എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുമായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ഉത്തരവ് അതായത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിയമത്തിനെ ഡിവീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന സപ്ലയറിലെ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി എഞ്ചിനീയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഉത്തരവ് അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടുന്നില്ല അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരുടെ ദിതി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വർക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അവർ അവരുടെ ചർച്ചയിലൂടെ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചലഞ്ച്ഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ടെൻഡേഴ്സ് കൊട്ടേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആൻഡ് കോസിംഗ് ഡിലേ ഇൻ ദ്യുതി ടു വർക്ക്സ് ദ്യുതി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് വർക്കുകൾ തീർക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വർക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പെൻഡിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യലിലെ വർക്ക് ഇപ്പോഴും അത് പെൻഡിംഗ് ആണ് അവർക്ക് ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴാണ് അവർ ഓർത്തത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അവർ ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഈ മാസം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് അവർക്കത് വർക്ക് തീർക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഉത്തരവ് ഇറക്കി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും വർക്ക് കൊടുക്കാം വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ഉത്തരവാണ് അതും വേലി തന്നെയാണ് അതായത് ഇത് അനുസരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെ അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നാളെ ഇത് ആര് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർ വർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ എവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമോ ഈ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ബിൽഡറെ ഏഹ് ഒരു ബിൽഡർ പേപ്പർ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴേ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരല്ല പേപ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ കൊടുക്കുന്ന ചിലപ്പം അവർ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കള്ള പേപ്പറൊക്കെ കൊടുത്തൊന്നു വരാം പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരല്ല അപ്പോൾ ബിൽഡർ പറയാ എൻ്റെ കാശാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടുന്നില്ല ഇതാണോ ശരിയായ പ്രവണത എന്താണ് ഈ ദ്യുതി ടു നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് ദീർഘമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് പെൻഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദ്യുതി ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അതല്ല ഇവർക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണിത് സ്കോപ്പ് ടു അച്ചീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കോമ്പിറ്റൻസ് ഇൻ സർട്ടൻ ഏരിയസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിച്ച് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാർഡ് എൻ വി സേജ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് അതും വിചിത്രം തന്നെയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവരുടെ വർക്കുകൾ ടൈം ഡിലേ ഇല്ലാതെ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദ്യുതി ടൂയിലാണ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർ വർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വന്നാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലെ പാർലമെൻറ്റ് രാജ്യസഭയൊക്കെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റിനെയും കൊണ്ടത് ഒപ്പിടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് നിയമമാകുന്നത് കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഗവർണർ അത് ഒപ്പിടുമ്പോൾ നിയമമാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ഒരു നിയമം ആ നിയമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതനുസരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉത്തരവിറക്കുന്നു ഇതാണ് അവർ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി മെഷേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സപ്ലയർ സപ്ലയർ മീൻസ് എനി ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഓർ
വയലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സപ്പോസ് ഒരു പി എസ് സി അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നമുക്കിപ്പോഴേ എം ആർ എഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചവറയിലെ കെ എം എമ്മിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് വണ്ടികൾ ഒരുപാട് കിടക്കും അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടണം ഡ്രൈവർമാരെ കിട്ടണം അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കിട്ടുന്നില്ല ആയിക്കോട്ടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവരും കയറിക്കോട്ടെ ചെയ്യുമോ എന്താ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന നിയമമാണോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന റെഗുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ മൂന്നിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കെ എസ് ഇ ബി അവരും ഇതിനകത്ത് വരും കേട്ടോ സപ്ലയർ പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ഇ ബി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയറെ മാത്രമാണ് അവർക്കും ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ വേണം അതായത് അവരുടെ പ്ലാന്റ് അവരുടെ ജനറേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ അവരുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിങ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ വേണം ആ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അവർക്ക് ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഈ വർക്ക് ചെയ്യുവാനനുസരിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആര് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ പെർമിറ്റ് ഈ റെഗുലേഷൻ ത്രീ അനുസരിച്ചുള്ളത് ഈ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ജോലിക്ക് കയറിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ ലൈനിൽ കയറി ഇ എസ് ടി ലൈനിൽ എസ് ടി ലൈനിലും കയറി വർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളതല്ല അവർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇന്ന് എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് മാൻ പെർമിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നിയമം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇറങ്ങിയ നിയമത്തിലുള്ള മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പഴയ വേർഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുമുണ്ട് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് എന്തേ ഈ നിയമം അന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ നടപ്പാക്കാത്തത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ചീഫ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ ഈ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ കൊടുത്ത ഒരു കൊറിയാണിത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രൊപ്പോസർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചീഫ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് റിഗാർഡിംഗ് കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ പെർമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ എബവ് റെഗുലേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്ത ഇതാണ് കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എൻവിസേജ്ഡ് ഇൻ റെഗുലേഷൻ ത്രീ ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ലൈസൻസി ഓൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സബ് റെഗുലേഷൻ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇത് ആർക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈസൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സപ്ലയറിനും അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവരിന്ന് വരെ ഈ ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർമിറ്റ് വെച്ചാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ത്രീ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ജോബ് ഇൻ കെ എസ് ഇ ബി ഓർ ലൈസൻസ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആസ് പെർ റെഗുലേഷൻ ത്രീ ത്രീ നോ പേഴ്സൺ വിൽ ബി അൻ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ അൺലെസ് ഹി പ്രൊസസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ സെൻട്രൽ സിറ്റി കൊടുത്ത ഈ
സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ആപ്ലിക്കബിളാണ് നിങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെടണം നിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് തീരുമാനമെടുക്കണം ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർക്കുണ്ടോ റെഗുലേഷൻ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് അവർക്കുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ ഇതിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇ ഫോൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് സബ് റെഗുലേഷൻ ത്രീ ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ത്രീ ഹി ഷാൽ റെക്കമെൻഡ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ റിക്കോർഡ് ഇതാണ് നിയമം എന്ത് നമുക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ റെഗുലേഷൻ ഇതേ നിയമത്തിൽ റെഗുലേഷൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന കെ സി ബി ബന്ധപ്പെട്ട ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോഡ് ഡെസ്പാച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഇവിടെയെല്ലാം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെ എസ് ബിക്ക് ഇത് നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന നിയമം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം റെഗുലേഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ റെഗുലേഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ സിറ്റി അതോറിറ്റി റെഗുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വർക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് സച്ച് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓ ലാംസ് ഫാൻസ് ഫീസേഴ്സ് സ്വിച്ചേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് അല്ലാതുള്ള ഒരു വർക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് അല്ലാതുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈസൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ പിന്നെ അവർക്കൊരു സൂപ്പർവിഷൻ വേണം പിന്നെ വയർമാൻ പെർമിറ്റുള്ള ആൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള കോൺട്രാക്ടർ വേണം പെർമിറ്റുള്ള സൂപ്പർവൈസർ വേണം പെർമിറ്റുള്ള വയർമാൻ വേണം ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിങ് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ കൊടുക്കാവൂ അത് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നല്ല എവിടെയായാലും ഇന്ന് കെ എസ് ഇ ബി ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നാളെ ആർക്കും ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേന്ദ്ര നിയമത്തെ നഖശിഖാന്തം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഈ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഗസറ്റഡ് വിജ്ഞാപനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന റൂളാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡ് റൂൾസ് ആ റൂളിൽ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ മീൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ ഹൂ പ്രൊസസ് എ വാലിഡ് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് കെ എസ് ഇ ബിയിലെ എത്ര പേർക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർക്ക് ഈ പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ പെർമിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവറി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ആക്റ്റീവ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് എസ് ടി എൽ ടി ലൈൻസ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ലൈസൻസി ഷാൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ പെർമിറ്റ് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ കയറി മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമേ ഈ പെർമിറ്റ് കിട്ടുവാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് വരെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസിസ്റ്റിങ് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ വർക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ പെർമിറ്റ് കിട്ടാതെ ഈ വർക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതേ ഉള്ളൂ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാൽ പോലും അവർക്ക് ഈ പെർമിറ്റും കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാലിഡായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഇതാണ് വർക്കർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെർമിറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് പെർമിറ്റ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കോമ്പിറ്റൻസി ഫോർ ഡെസിഗ
ഒരു വിലയുമില്ലേ അതോ ഈ ബോർഡ് വെറും ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാണോ എവിടെയാണ് വീഴ്ച പരിശോധിക്കട്ടെ അധികാരികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം ഈ നിയമമാണ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇത് കെ എസ് ബിയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പെൻഷനായ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് പെൻഷനായ ഞാൻ പെൻഷൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി സുരക്ഷ എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി സമൂഹത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ആവശ്യത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായ എന്നിൽ തന്നെ എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നുന്നു കാരണം എന്നെപ്പോലെ ഈ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു ടീമാണ് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വൈദ്യുതി സുരക്ഷയുടെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേരള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ മാതൃകപരമല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും വ്യാജമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന വലിയ തെറ്റിലേക്ക് ഇത് പോകും എന്ന് വീണ്ടും പറയുകയാണ് കേന്ദ്ര ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്പോഴും കെ എസ് ഇ ബി സ്റ്റാഫ് വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഗുലേഷൻ ത്രീയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന പെർമിറ്റും കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധമാക്കണം ഈ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ലൈസൻസിങ് ബോർഡിൻ്റെ കൂടി അധികാരിയായ ഈ കേരള ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പവർ സെക്രട്ടറി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സത്വര നടപടികൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കണം അതോ ഇനി വീണ്ടും സംശയം ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിറക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ പറയുന്ന മുകളിലുള്ളവരുടെ വാക്കാലുള്ള ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയതാണോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഉള്ളടക്കം ഇതേ ഉള്ളൂ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി വന്ന ഒരു ഉത്തരവാണോ ഇത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിനി ഈ ഉപദേശം ഉപദേശിച്ച് നടക്കുവാനുള്ള യാതൊരു റൈറ്റുമില്ല ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമമുണ്ട് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരെ ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ അച്ഛനാകാം സഹോദരനാകാം ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവരെ ഇതുപോലൊരു പോസ്റ്റിൽ പിടിച്ചു കയറ്റി നാളെ ഒരു അപകടം വന്നാൽ ആ ജീവൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല ഓർക്കുക ഇതിനെ തക്കതായ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക കാരണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനെ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോറൽ വാല്യൂള്ള ജനം പൊതുജനം പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടവർ പ്രതികരിക്കട്ടെ കാരണം അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് ലഭ്യമാണ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു